Un semestre más ha concluido la ingeniería. Hermanos, vámonos a pistear. Otro ciclo escolar para muchas personas. Otro cuatrimestre, otro taller, diplomado, maestría, doctorado, no sé qué estés estudiando. Pero yo sé que tú, al igual que yo, hemos tenido demasiados problemas para terminarlo o empezarlo, según sea el caso. Eso de estudiar en línea parecía como que la gran maravilla que todos queríamos. Parecía como ese santo grial que tanto ansiábamos poder tener el estudiar en casa, pero a la hora de estarlo nos hemos como que defraudado y no nos hemos dado cuenta de todos los retos y adversidades que tenemos aún si queremos llegar a tener una educación en línea como lo más adecuada y más correcta posible. Yo te quiero hablar de mi experiencia. Todavía le he preguntado a otra persona para que me la compartiera y tener como dos enfoques, dos puntos de vista. Y yo la verdad he encontrado cosas buenas, he encontrado cosas como favorables, el estar en casa y el no. Me refiero como al estudiar, por toda esta salud de, a nivel mundial que estamos viviendo hoy en día, que pareciera que el siguiente semestre va a ser en línea. No, no me parece, ya yo digo que ya es un hecho, o sea, es imposible que regresemos a la escuela, ¿por qué? Porque si un compañero mío o conocido o alumno de la escuela llegara a ir infectado y en una escuela son alrededor de 5.000 alumnos, serían 5.000 posibles casos, más todas las personas que viven en su casa y todo. Así que, pues volver a la escuela no siento que sea la mejor solución ahorita para hacer frente a la retención o la disminución de casos o la des desaceleración de la curva que se quiere lograr para evitar el, pues, todos los contagios. Me gustaría primero platicarte como las cosas desfavorables que encontré al estudiar en línea. Yo actualmente estuve en la Ingeniería de Desarrollo de Software en el CETI Colomos. Y la verdad, pues uno pensaría que es Ingeniería de Desarrollo de Software, pues, profes bien actualizados, bien preparados, bien capacitados para usar los recursos tecnológicos que nos podemos encontrar. Y te vas dando cuenta que a veces no es así. O que la escuela o la universidad no les dan las herramientas a veces necesarias o los talleres, o que un, como que no piensan ir, ir más allá. ¿A qué me refiero con esto? Que uno de los contras que encontré fue que cada profesor quería tener como la plataforma donde quería trabajar. ¿A qué me refiero con esto? El celular acabó atascado de aplicaciones de diferentes plataformas, y yo siento que ya no vamos a volver a usar porque van a llegar los siguientes maestros del siguiente semestre y te van a decir, yo trabajo con esta plataforma, el otro maestro yo trabajo con esta otra, yo con esta otra y yo con esta otra. Y creo que ese es uno de los contras que hemos encontrado porque... Tenías que estar al pendiente de alrededor de Google Classroom, de la plataforma de Moodle, de la vieja plataforma de Moodle del CETI. Tenías que estar al pendiente también de Microsoft Teams y del correo. Eran cinco aplicaciones las que tenías que estar revisando de manera diaria. Y el estar al pendiente de las fechas, porque de repente te cambiaban la fecha de entrega del trabajo, la hora, y tú ni cuándo te dabas, porque a veces no te avisaba el correo, no nada, o no te llegaban notificaciones. Y como que esos eran los grandes contras que encontré. Como que el tener que estar como que en diferentes plataformas todo el tiempo Fue algo que a mí en lo personal no me gustó Y también la otra persona con la que estuve platicando y todo Y varias personas me comentaron esto Que eso fue como que un gran problema Porque tenías que estar como que todo el día checando las plataformas A ver si el maestro ya se le había ocurrido subir nueva tarea, nuevo trabajo Y si ya te había calificado Y yo, a veces se le pasaba a calificarte al maestro Y le decía, oye profe, pero si sí le subí la tarea, ahí está, bla bla Ah, no me fijé como que también fueron esos detallitos que también uno tenía que estar como más alerta y al pendiente. O sea, no todo es malo, pero hay maestros que la verdad no están capacitados o no tienen mucha, como una buena relación con la tecnología y les cuesta mucho trabajo el hacer una, un Google Meet, un dejar tareas en Classroom, como que ser muy claros con lo que están pidiendo de tarea o trabajos. ¿A qué me refiero con esto? Te dejan a lo mejor más... Sube esta información, pero a lo mejor para ellos tenías que subirla de cierto modo, con portada, con conclusiones, con índice, con demasiadas cosas que tú al final no te percatabas que hacía el trabajo porque no lo requerían los requerimientos, vaya redundancia de palabras, y al final tenías una baja calificación o una buena calificación, bla, bla, bla. También eso como que variaba mucho y eran cosas que a mí no me, me gustaban porque ya el profe después, ah, es que te puse 70, 60 en el trabajo, ¿por qué no pusiste portada? Profe, pero no pidió portada. 
Ah, es que es algo de manera que ustedes siempre tienen que poner Y otro maestro no te pide Y es como que, pues como que uno le batalla a veces Y más por como estás a distancia Tienes que enviarle un mensaje al maestro Tienes que enviarle un correo Tienes que ver la manera de poderlo localizar Para que te pueda resolver tus dudas Y también otro problema creo que hay Es el internet ¿A qué me refiero con esto? No todos tenemos la posibilidad de tener acceso a un buen internet hay personas que yo tengo compañeros y conocidos que son foráneos, que se tuvieron que regresar a sus pueblos y todo. Y al regresar a sus pueblos, pues, imagínate, si tienes un internet de 5 megas, que a lo mejor para un pueblo 20, 30 megas son, es mucho, pero llueve y se va el internet en plenas clases, pues ahora sí ya te pierdes la clase y todo, pero no es porque fuera tu culpa, fue por culpa del internet. Y hay maestros que eso lo pueden tomar a mal, de que te saliste a la clase, ya no, estuve, ya no estuviste presente, ya no participaste... Y eso te puede ir mal en tu calificación. O si no grabaron la clase, no hay como alguna referencia para que tú después puedas retomar lo que vieron, pues te perdiste el tema. Son como esos contras que le he estado encontrando al estudiar en línea. No. Entonces, recordando, cuando vimos redes neuronales, no sé si recuerdan que eh, para ese ejemplo utilicé el dataset de Lemmings. Estas imágenes de 28 por 28 con dígitos escritos a mano, uh, como en aquella ocasión lo que hice fue tomarme cada, o sea, cada instancia es una, es una matriz de 28 por 28. Este, déjenme, creo que no se ve el cursor, ¿verdad? Entonces voy a tratar de, de compartirles el documento. que los maestros no se han planteado que no todos aprendemos igual. Hay unas personas que necesitamos hacerlo de más práctica, hay otros que somos más oyentes y otros más visuales, o a veces estamos un combinado un poco de las dos cosas. Estaría padre que los maestros, o sería yo creo que lo más idóneo, que los maestros se pudieran capacitar para que yo como alumno pueda aprender de la manera más sencilla, fácil y que me den ganas de estar detrás de una computadora toda mi sesión de clases o toda mi jornada de aprendizaje porque a la verdad se, se vuelve muy pesado estar de 3 de la tarde a 9.40 detrás de una computadora escuchando a un maestro todo el tiempo nomás decirte esto, esto, esto y aquello. Luego imagínate todas, si te ponen presentaciones PowerPoint, alguna cuestión así, te da más hueva porque no ves como a nadie, no te sientes como con esa interacción y pareciera que eso se vuelve muy, muy frío, muy aburrido, no te dan ganas. No te dan ganas de aprender y como decimos por ahí, no se te pega lo que están tratando de enseñarte el maestro. Y también como que a veces un pizarrón se vuelve demasiado útil porque el maestro, pues de lo mejor de un lado en cuestión matemáticas, te puede escribir la fórmula, la deriva o la bla, o hace todos los procedimientos necesarios y lo profe no lo entendí. Y de a lo mejor del otro lado del pizarrón lo agarra para explayarse más y darte el por qué, el explicarte mejor. Pero a veces si no estás en un aula... Tú como maestro, o tú en este caso como alumno, ¿qué sugerencias les podríamos dar a los maestros para que puedan solucionar estos problemas? Ahora sí, las ventajas. Que el promedio fue mucho mejor. <ríe> o sea, esas materias de relleno que, <ríe> que uno considera de relleno porque piensas que no son tan importantes y tan relevantes para tu carrera, son las que te fue mejor, la verdad, en calificación. Tuviste que hacer menos, sacaste mejores notas y se te hicieron más fáciles y hay materias que a veces que de relleno si sí te la quieren complicar en, de manera presencial porque las faltas te cuentan muchos puntos que si faltaste más de 4 o 5 veces ya no te pueden aplicar el examen como que se ponen los maestros más estrictos porque ellos saben que sus materias son de relleno porque así las catalogamos y así las tratamos pero esas materias la verdad en línea se pasan haciendo nada <risa> la verdad o sea son demasiado fáciles de pasar y todo a comparación de manera presencial. Y ahora sí, como las materias más de tu carrera, a lo mejor de programación, más enfocadas al área que tú estás estudiando, sí se vuelven un poco más complicadas y complejas. Pero yo creo que en mi caso, que nos dieron la materia de inteligencia artificial, el maestro Mar, si está viendo este video le mando saludos, usamos la aplicación de Discord, unos compañeros se la fletaron haciendo el canal, el servidor y todo, y ahí nos, un nos unimos, nos dimos de alta, me gustó porque fue una plataforma muy estable para estar haciendo las clases y también de que el maestro tenía buen material preparado para darla. No le batalló tanto porque él pues, está más joven, está más actualizado, supo hacer un buen uso de tecnologías para enseñarnos, revisarnos y sobre todo 
la parte como del contacto Porque tenemos un grupo de Whatsapp de inteligencia artificial Y ya a veces el profe ya nos avisaba Eh, ya subí tareas, ya revisé, ya le subí calificaciones Si tienen dudas, contáctenme ahorita y Como de que esa parte más, como más humana Como más tratar de integrar las cosas Fue algo que me gustó mucho de esa materia y cómo la dio Y a veces cuando teníamos que ver matemáticas Respecto a probabilidad y estadística Y derivadas, integrales Con la inteligencia artificial Sacaba su pizarrón y se pone a grabarse y a la hora que se estaba grabando nosotros lo estábamos viendo y nos podía escuchar y cuando decíamos, hey, profe, en ese paso no lo entendí, ¿qué hizo? Se regresaba y se pone a explicar y eso te hacía sentir como que si estuviéramos más en el aula. Fue algo que, que me gustó mucho, cómo usó su creatividad para resolver los problemas que tuvimos. También hubo otro profe, pues usamos Microsoft Teams. Fue una aplicación fácil para trabajar y eso sí me llegaban los correos y notificaciones de que si había que subir algo o habían publicado algo. Eso me hizo muy bueno, en lo personal. Y también había profes que si te decían, mire, tienen que hacer este proyecto, tienen dudas, pueden contactarme, mándenme un mensaje por Skype, y ya pues uno le mandaba el mensaje por Skype, bueno, profe, necesitamos pues, sus asesorías, sus consejos, bla, bla, ver avances, qué le está pareciendo, qué opina. Y ya el profe te decía, ¿sabes qué? Te veo el día de mañana a las 5, y ya pues tenía la reunión con él, platicabas, te daban sus buenas asesorías y todo, y eso me, me gustó. Y también hubo uno que, un profe que pensó más como por el lado emocional de nosotros como alumnos De que estoy de acuerdo que esta situación es de mucho estrés, es algo nuevo, nunca lo habíamos estado viviendo Y yo también como maestro me pongo en su lugar pues También no les voy a dejar demasiada carga laboral, demasiadas tareas Les voy a dejar lo sencillo, lo básico para terminar el curso Yo me imagino el estrés que han de estar pasando Más porque estás, a lo mejor, yo desconozco cuál sea tu caso Pero si estás como yo tu escritorio se vuelve tu lugar de trabajo literalmente todo el día porque ahí haces las tareas, ahí estudias, ahí trabajas, ahí haces todo y literalmente a lo mejor más te paras al baño a comer, sales a caminar tantito, bla bla y ya y es por eso que esa parte como más humana de ese maestro se me hizo muy, muy padre y muy buena onda que pensara de esa forma en nosotros pero para este nuevo semestre, en el caso del CETI me pregunto cómo podremos solucionar todas esas cosas malas que tuvimos si a lo mejor una sola plataforma podría ser la idónea para trabajar para todos nosotros, yo creo que esto puede aplicar para todas las universidades, ya que hay maestros que te dicen que les gusta más Google Meet, otros te van a decir que Discord, otros te van a decir que Zoom, otros te van a decir que Hangouts, quién sabe ya hay un profe que te diga que hagan una videollamada por FaceTime o WhatsApp o desconozco, pero que fuera una plataforma universal para todas tus clases, siento que sería lo mejor. También para no estar como tanto tiempo estresado y pensando en, en qué aplicación o en qué plataforma ya hay tareas y nuevas notificaciones respecto a eso. Como gran interrogante que tengo, es como, las, como los niños que están en primaria, secundaria y kinder, van a poder salir adelante. Porque un niño de kinder, primaria y secundaria somos muy imperactivos, o sea, no nos gusta estar sentados todo el tiempo. ¿Y cómo van a aprender? Porque estoy de acuerdo que los mamás y los papás no son los maestros de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Un papá y una mamá a veces te puede resolver una duda pequeña o algo que tengas como hacer un ejercicio, pero un papá y una mamá no están preparados para darte una clase por completo ellos solos. Porque la forma que ellos aprendieron fue otra. Y la forma en la que aprendemos hoy en día es una totalmente distinta. Y dejar resúmenes nomás por copiar de libros y cuadernos o de las fotos que ellos te manden, la verdad eso ya no sirve. Esa forma de aprender yo creo que ya está obsoleta. Son grandes los retos que tenemos para la educación hoy en día y más en México. Hay muchas zonas rurales que yo creo que son las que están siendo más afectadas y solamente estamos pensando como lo más importante que son las ciudades. Pero hay que pensar en todos. No solamente nosotros somos los perjudicados. Son demasiadas las personas que se están viendo retrasadas y rezagadas en su educación. Así que por eso, si tú conoces algún maestro, tienes algún conocido que esté en el ámbito escolar, hazle llegar este video y pi que piensen cómo podemos afrontar todos estos retos como sociedad. Porque yo pienso que se debería invertir más en educación que en otras cosas. Y pues esto ha sido toda mi experiencia más o menos de cómo ha sido estudiar en línea. La verdad es, es agotante y abrumante el estar todo el tiempo en tu casa. Y ya como por último, esto sí como que me hizo pensar mucho, las distracciones. ¿A qué me refiero con esto? A veces los papás o los hermanos cuando dicen, oye, estoy en clase, espérame. Como que no captan eso, como que ¿cómo que va a estar en clase si está viendo una computadora? Y no se ve como el maestro. Es que no todo el tiempo se tiene que ver el maestro en la clase. Y las distracciones es como que otra cosa que uno se distrae fácilmente y más estando en casa porque ves la cama y tienes ganas de acostarte. O sea, como que son demasiadas cosas las que uno tiene que pensar todavía de cómo afrontar estos grandes retos. Pero eso ya será en otro próximo video, porque siento que me estoy desviando un poco del tema. Porque pues también eso lo incluye en este video. Pero después podría platicarte cómo 
afrontar y discutir o sobre todo como luchar contra tus propias distracciones que uno mismo está teniendo porque yo creo que esos son de los mayores impedimentos que no nos dejan aprender al estar en casa y pues bueno, yo me despido esperándonos volver a encontrar la próxima semana el jueves a las 6 pm hora de la Ciudad de México y pues ahora sí si te gustó este video, suscríbete me gusta y si tienes la oportunidad, déjame un comentario de saber cómo ha sido tu experiencia estudiando en casa. Nos vemos.